andiamo avanti e vediamo bene che cos'è questa zona abitabile. Ho già accennato tante volte durante questa lezione, la zona abitabile è quello spazio intorno a una stella dove praticamente il calore di questa stella permette al pianeta di conservare acqua liquida in superficie. All'inizio della storia dei pianeti la loro degassazione vulcanica comprende anche idrogeno che poi si perde nello spazio. Questa concentrazione aggiuntiva di idrogeno nelle atmosfere primordiali dei pianeti potrebbe far estendere questa zona abitabile ancora un po' perché l'idrogeno è un ottimo gas serra quindi pianeti che si trovano in realtà un po' più distanti dalla stella rispetto alla zona abitabile classica potrebbero all'inizio della loro storia evolutiva avere abbastanza gas serra per poter rimanere ancora un po' più caldi poi ovviamente col tempo questo gas serra si disperde e ovviamente la zona abitabile si restringe mentre ovviamente anche qui è molto ovvio più la stella è calda più la zona abitabile è distante da essa quindi le nane rosse che sono le stelle più fredde hanno una zona abitabile molto prossima a loro le stelle invece bianche che sono più calde hanno una zona abitabile molto distante da, da esse è inutile andare a studiare le zone abitabili di stelle ancora più calde come le giganti blu perché se vi ricordate dalla lezione che ho fatto sulle stelle più una stella è calda e luminosa e minore è praticamente la loro longevità perché più una stella è calda più brucia il combustibile in fretta e minore vive e quindi stelle più calde delle bianche hanno una vita troppo breve per poter permettere a un pianeta che le orbitano intorno di poter evolvere la vita. Quindi ovviamente gli esobiologi, ovvero gli scienziati che studiano vita su altri pianeti, la cercano intorno a stelle che vanno dalle nane rosse fino alle bianche, passando per arancioni e le nane gialle come il nostro Sole. Non vanno di certo a cercare zone abitabili e pianeti potenzialmente abitabili intorno alle giganti blu, perché il loro ciclo vitale è troppo breve per permettere l'evoluzione della vita su quei pianeti. Questo è solamente un estratto della video lezione completa sulla vita oltre la Terra. Nella lezione completa parlerò della chimica della vita, quindi vedremo le molecole e gli atomi che compongono la vita sulla Terra, parlerò del caso Venere e del caso Marte e vedremo quali sono i candidati degli esseri pianeti già scoperti che possono ospitare la vita. Parlerò di questo e tanto altro ancora nella lezione completa, la numero 10 del mio corso di astronomia, vita oltre la Terra. La potete trovare nel mio canale canale YouTube e nelle mie pagine Instagram e Facebook Prof Antonio Loiacono. Grazie.